राउ स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के रिक्वायरमेंट डिफाइंड इससे मुराद बेसिकली ये है कि आई जस्ट वांट टू ब्रेक द आइस के जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है उसके बारे में ये बहुत बड़ी मिथ है कि इसको जो बंदा करेगा यानी जो भी रिसोर्स रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करेगा इट ही और शी हैज टू बी अ टेक्निकल गाय अब ये एक बहुत बड़ा मिथ है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज नॉट नॉट एनी सॉर्ट ऑफ a technical thing by any standard it is just a communicational thing yani iska prerequisite aapki communication skill hai sirf iske andar agar aapke paas a technical skill hai this is an added advantage yani ye prerequisite nahi hai yani jab aapne requirement engineering ka process karna hai ya ya requirement engineering actually karni hai to jo skill set aapke paas hona chahiye wo aapki a technical degree se zyada the The way how good you can communicate, यानी आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कितना जल्दी कर सकते हैं कितना अच्छा कर सकते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी अनालिसिस की कैपेबिलिटी कितनी को अच्छी है अब ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये ये सारी की सारी जो ये जो एट्रीब्यूट हैं अगर किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर है अगर किसी बिजनेस एनालिस्ट के अंदर है तो यहां तक तो बात ठीक है लेकिन जो मिथ है वो ये है कि जो कंपनीज हैं वो अमूमन ये एट्रीब्यूट टेक्निकल टीम लीड के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं जस्ट मेयर ड्यू टू सेव द बजट और कुछ नहीं के बजाय के बिजनेस uh, एनालिसिस के लिए एक बंदा डेडिकेटेड हायर करें दे ट्राई टू मिक्स अप द एट्रीब्यूट यानी जो टेक्निकल टीम लीड है उससे ये एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं एट टाइम के जी वो अनालिसिस भी करेगा वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी करेगा वो कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी होगी एंड सो ऑन लेकिन दिस इज एट टाइम नॉट द केस रीजन जो टेक्निकल लोग होते हैं उनका परस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी साइड से तो बहुत अच्छा होगा सो so फार यानी उस पर कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता लेकिन जो क्लाइंट हैंडलिंग है और जो क्लाइंट का परस्पेक्टिव को गैदर करना है दैट इज अ डिफरेंट थिंग उसका टेक्नोलॉजी से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है जितना कम्युनिकेशन से है रीजन एट टाइम ये होता है कि क्लाइंट एक बंदा नहीं होता देर इज अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट यानी तीन चार लोग हैं वो पार्टनर हैं फॉर एग्जाम्पल और वो एक प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहे हैं अब उनके लिए टेक्नोलॉजी की डिस्कशन इन रेलिवेंट एक्चुअली अमूमन एट टाइम जो क्लाइंट होता है वो नॉन टेक ही होता है वो, वो टेक्निकल बंदा नहीं होता तो अगर आप उससे टेक्निकल बातें करेंगे भी तो वो एक्चुअली फायर बैक करेंगे रीजन एक डोनेस इज ब्लैसिंग अगर एक चीज का मुझे नहीं पता ना तो आई एम हैप्पी जितनी ज्यादा चीजें आप क्लाइंट को टेक्निकली बताएंगे द मोर देर विल बी मोर क्यूरसिटी और देर विल बी मोर क्वेश्चन ये बिल्कुल ऐसे ही बात है कि अगर मैं एक ऐसी डोमेन पे बात करना शुरू कर दूं जो मेरी नहीं है तो आई विल बी आई विल बी मोर क्यूरियस और जो जिस बंदे की डोमेन है आई विल स्टार्ट चैलेंजिंग हिम और हर तो चैलेंज ये होता है इसके अंदर कि आपने नॉन टेक्निकल क्लाइंट को सारी वो बातें समझानी है जो आपने इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजी में करनी है नंबर वन नंबर टू द वर्स के सीनैरियो जो कि सुनने में लगता है कि वर्स के सीनैरियो कैसे हो सकता है लेकिन होता है अगर आपका क्लाइंट खुद टेक्निकल हो और आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी टेक्निकल हो दैट इज वर्स केस रीजन एक टेक्निकल बंदे का परस्पेक्टिव अमूमन दूसरा टेक्निकल रिसोर्स 100 परसेंट वेट नहीं करता मीन दे यूजली जंप इनटू अ डिबेट अब जब डिबेट होती है किसी भी टेक्निकल इश्यू के ऊपर दे इज एक्चुअली नो विनर एक्सेप्ट क्लाइंट एट द एंड ऑफ द डे द क्लाइंट विल से सिंस आई एम पेइंग द अमाउंट I have the right to say yes or no on any technical thing. This is where actually frictions come in. Yani, jo for example, software house ka banda hai, he will try to justify his or her viewpoint. Or jo client hai, usko ek psychological edge hai ki wo us project ko banane ke paise de raha hai. So at time wo overrule karega software house ki recommendations ya advices. Lekin jab end me agar cheeze fall back karengi ya bounce back karengi, then the blame will come to that guy. जो कि सॉफ्टवेयर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है आई मीन फॉर एग्जांपल टीम लीड है या आर्किटेक्ट है एंड सो ऑन सो टू कीप द थिंग सिंपल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है दैट इज प्योरली आर नॉन टेक्निकल थिंग फुल स्टॉप इस पर कोई डिस्कशन नहीं है रीजन द मोर यू इंक्लूड अ टेक्निकल गाइज द मोर रिस्क इज देयर रिस्क इस वजह से नहीं कि उनको उनको पता नहीं है यानी आर्किटेक्ट को पता नहीं है या जो हमारे टेक्निकल या जो टेक्नोलॉजी के बंदे उनको पता नहीं है रिस्क इज देयर के क्लाइंट के साथ जब आप टेक्नोलॉजी की कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे ना तो देन इट इज देर इज अवियर चांस दैट द थिंग्स विल बाउंस बैक यानी 
आप पे आप पे फॉल बैक आएगा क्योंकि जितने आप टेक्नोलॉजी के टर्म्स बोलेंगे उतना क्लाइंट क्यूरियस होगा और उतने ही क्वेश्चन करेगा एंड द मोर क्वेश्चन आर देयर देर इज मोर चांस यू विल एंड अपन अम सॉर्ट ऑफ डेडलॉक 